Why do you have to with the children? Bakit ka papasok ng ganon? Gusto mo talagang mamatay. E kung gusto mo mamatay, pagbigyan kita. Mayang iba naman, itong mga ulol na human rights. Ang pinatay ko raw, 7,000. Merong isang kulungog na doktor na babae, psychiatrist, sabi niya 3 million. Alam mo kung totoo yung 3 million pinatay ko? Lahat kayo may ari ng punerarya, malam, bilyonaryo na kayo lahat. Pero para kayo nag-harvest ng banana sa plantasyon. Ulol. Ah, sabi nila, ah, yung presidente natin, eh, namumutang ina sa publiko, eh, ano, huwag mo akong asari, eh, ba? Baski sino ko pa dyan? Walang pakialam kung hindi rin ako statesman. Putang ina pagkaalam ko, pag, walang sinasabi na you have to be statesman. Sinabi lang that you're a Filipino citizen, o, oh, yun, you're 45 years old. Hindi naman sinabi, bakla ka o tumboy. Eh, bakla ako noon. O, di. Qualified pa rin. Ah, oh, bakla pa. Kaya lang, makita ako ng mga, pati yung mga matataas na babae doon kanina. Mukhang nababalik unti-unti yung pagkalalaki ko. <laughs> Yan ang palusot. Para huwag sabi yung babae. Okay, okay yan. Bakla yan. Huwag ko matakot yan. Ganun mala ang racket sa buhay. Pero yung ganun na sirain mo ang... Ano itong sinabi ko? No corruption. Talagang droga. Hindi ko tatanggapin yan. Kasi sabi ko itong media, binibira nila ako araw ng human rights. Nagsasawa na, you're wasting saliva. I promise that. No corruption. Talagang gagawin ko yan. Tang... No drugs. Kimawalaan ako ng trabaho pagka-presidente, mamatay ako, uma wala ako pakialam. Basta ang, pag ang halaman ko, I promise the Filipino people during the campaign, and I will do it whether you like it or not. Pasensya ka. Wala akong pakialam kung ano ang opinion mo sa akin. Hindi na rin ako makatakbo. Eh, tablahin na kita. Wala na ha. Pagkatapos nito, no more. Tapos yung isa, that I will pursue peace with the rebels. Eh, nagtalabuan lang. Ha? Let's give time for a calling of the Communist Party of the Philippines. Sila bebot pati si... Uh, si, si itong isa, si... Sabi ko muna, pahinga muna kayo because uh, nakakalabuan tayo. It began uh, with a slight uh, patapos na kakain. Alam mo ng tao, pagka nakainsultuhan tayo, pag isulong mo na publiko, ay putang ina mo. Sige, di, sige tuloy na lang natin. You know, the, there are still um, human elements uh, involved. Yung karya mo pwede babuhin yung mga sundalo. You, you start to talk. Let, let us raise it to the level of walang atake. Absolutely. The best way there is just to keep silent. Ito namang mga ano, ito namang mga kapatid ko, mga moro, ganito yan. We are pursuing talks with the MI, MNN. Narecognize na natin yan, dalawa. We will pursue it to the logical end. Alam mo kasi, pag hindi natin ito i-recognize, ang problema ng Mindanao, this country will never enjoy peace for all time. Sinasabi ko sa inyo yan ngayon, sabihin ko uli, at yan talaga ang totoo, especially me coming from Mindanao. Simpleng istorya lang yan eh. Long before Magellan, Nakialam sa ating bayan yung mga Espanyol na. Long before, sabi nila na uh, 100 years, when I was in Malaysia for uh, my, kasi naging congressman rin ako noon, sa katagal ng politika, 
I never lost an election. Uh, hanggang presidente na. I had uh, a lawyer also from Malaysia, but who was studied there as a undergrad niya. So he accompanied me to archives. I would place it something like mga 1890. So at that time, pumasok na sila sa Mindanao ang Islam missionary. So practically, before Magellan landed in Leyte, itong tribo ng Maranao, Magindanao, Iranon, Lata, Sama, Tausog, Kagan, ang Muslim ng Davao, naging mga Muslim. The tribe ng Ilunggo, hindi may Ilunggo, it's Iligay non. The tribe ng Cebu is not really Cebuano. It's Sugbo. They call the place Sugbo. Taga Sugbo na. Sugbo anon is the tribe. It's the Malay tribe. Yun yung Malay tribe na ano, mga pangalan natin. Waray. The only difference is that uh, Visayas and Mindanao. You know, you have the first uh, Muslim hero. Ang pinilit ko yan, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu killed Magellan, not because of a piece of property. Hindi niya matanggap ng Christianismo. Because he was Muslim. He was Islam. Kaya hindi niya matanggap yung... Kaya bakbakan sila doon sa... But over time, you know why? What was the advantage of the Spaniards? Because they had gunpowder. They had the muskets, malayo ka pa, bibirayin ka. Hindi na makalapit yung mga muro. Takot sila. So eventually, they were subjugated also. So most of the Cebuano, yung poor bears niyan, are also coming from. Kaya if you know Visayan, and if you listen very carefully sa Tausog, maintindihan mo. Just listen very carefully. Makuha mo kung anong pinag-usapan nila. Visayan, because we were part of the three Visayas Empire of the Malay race. Yan ngayon. Yan. So pagdating ng Espanyol, tulak ng tulak. Tapos, invasion dito. Pagdating ng Amerikano, massacre dito, massacre doon. Yan, yan ngayon. Yan yung beginning hanggang ngayon. It's still the beginning. Hindi matatapos yan if we do not talk about peace. Para sa akin, it has now become a territorial. It is not religion. I'm telling you this. It never has been. It is not now. Pero ayusin natin to. Kasi pag hindi, if we fail, and there's an open rebellion in Mindanao, sa gusto Manila o hindi, pati yung mga Moro, papasok ang ISIS but the extremists. Then because there is war, your enemy is my friend. Eh kung tulungan mo ako dito, di sige, paso ka. And so how do you now control a widespread trouble or violence in Mindanao? Kaya ako, step by step, I'm trying really to figure out paano ko i-craft ang... It could be that kung ayaw talaga ng Pilipino because it will undergo a pre-visit, then we will just have to carve out. I know of some procedure na hindi ko masabi sa inyo ngayon. But uh, we'll just have to carve out the Bangsamoro. And if the Marana wants it, then they can have their own territory. And Nur, Miswari Kanawans. Otherwise, if I go out, hindi ko ito na ayos and medyo magulo talaga ang ating bayan. That's why we have, you know, agriculture is lacking behind. Something like uh, 6% of the GDP is income. You talk of gross national product, income, you know, talking of the income of the country. Ang lagging behind greatly is uh, agriculture. The best thing sa agriculture is uh, you have the manufacturing doon na mismo. Kaya na hindi naman i-transport yan, iwan pa na, pineapple, doon na sa bukid, doon na. But the condition sine qua non 
Ang unang requirement is you must have peace. So itong mga left, nakausap ni Bebot, uh, they have to agree to stop to impose revolutionary tax. We can we can subsidize the tax and even the the billeting ano. Ako na ang magastos para but you have to stop. Kasi ang ang problema ang mga negosyante, eh, mga sundalo, they cannot just yeah. Sabi sa akin, mayor, mo kami pigilan diyan kasi eh yung ubos na kami tapo. So I had to stop the talks with the NPS. But I mean Bebot and uh, can and company can always uh, resuscitate it at some other time. Yan lang ang requirement ng Pilipinas. Walang corruption. Pag walang, you know, corruption is really pulling us down. Kaya sa akin, even if bulong-bulungan lang sabihin na tumanggap ka o naging, I will call you on stage. You're fired. Hindi na, hindi na maging totoo. Pag na-chismis ka, nagka... Now, on Monday, I will fire about one commission mismo. Lahat sila ay... Wala pakialam kung nakisali lahat o dalawa tato. You have to go out. Because I do not think that uh, it will exist without your knowledge. At bakit hanggang... Uh, wala ako... Wala akong patawad-tawad. The last the, the bird, yung undersecretary mismo ng budget sa yun sa Malacan yan. Susipain sa mukha eh. Ito lang. Nahihal lang ako, sinandyan si Major Dia. Ibigay na. They fired him. Wala sa labas. Diyan mismo sa pinaikot-ikot yung pera sa putang ina ka. Gusto ko si Pain sa mukha. Hindi ko mong kaya kasi marang tingin, sinimple ko na lang dito sa baba. Sana may kalyo ka para mag-aroy-aroy ka. Hindi ko masipa eh sa mga, dito lang sa may, may piano man. Mm -hmm. That's it. For government, magkahiyaan tayo. Mapapahiya. Kaya ako istrikto masyado. Kaya sabi ko yung mga anak ko, produce a single affidavit. Huwag na yan, na may binigay ka sa anak ko. As a matter of fact, I'm telling government people now, pag may maglapit sa inyo ng anak ko ng babae, anak ko ng lalaki, lalaki dalawa, mga kapatid ko, mga pinsan ko, or anybody using my name, consider ano ang hinihingi nila denied. Baski na walang transaksyon, baski walang mali yan, perfect, putang ina sinabi ko, pagkakapanak ko kapatid. Sabihin mo, maghanap na ng ibang transaksyon, kasi pati ikaw, dadalihin kita. Ngayon ako ka-stricto dapat, kasi ako, naghahanap ng mali. At wala ako mahanap ng mali sa ano ko, pero huwag naman yan, sabi, ibulong mo, tapos, I have to check the records. Now, if you are somebody who has been in and out of the country six times since you were appointed in September using public money, umalis ka na. May linggo. Ilan bang linggo? Ano bang? There's still time enough for you to ponder and tender your resignation. Who told you you can go abroad any time, six times, using funds from the government? Di ba sinabi ko sa kanila, huwag kayong mag-travel pag hindi ko alam. Kasi yung travel na lang na pang ano-ano, that's junket and you're wasting money. Na kung sabihin mo, bakit ikaw? Di, gusto mo ikaw ang presidente. Tangin mo. Gusto mo, pali tayo? Kaligaya ko na lang. Huwag alam mo, dali. 
Noon bata pa ako, mag-travel ako, gustong gustan. 72 years old. Mag-ihi nga ako na. Mag-ihi ako sa kubita noon. Psh, tapos. Ngayon, ang patanda. Psh, psh, psh. <laughs> malaman mo man. Ngayon mga laki, gusto na yung malaman. Ngayong urinal na nakapila. Sige, mag-ihi ka. Pag yan, tapos yan, tapos magtingin pa sa itaas. Pinag-aaguroy man yan. Dabo, mag-ihita mo. Para tumatawag. Pero mag-ihita ka, may katabi yung bata. Wala na. Tapos. Tapos sabi mo, travel, sus mara Yusef. Ano, papadip. Zero plano, pag-uo. Pagdating ng turbunis, buta untul-untul. Paano ko makakunsid? How I hate to travel. Totoo lang. Ayaw ko magsawa na yung bata pa ako. Kaya yung Laguna, Dibay. Kami, we, we commute. Student na kami. So Christmas time, bakasyon. Every time magdaan, kayong mga taga Mindanao. Di ba ang daanan natin dyan, ang, ang, ang flight uh, route natin is yung Laguna, di ba? Nakikita ko palagi sa Laguna. Dito isang fence. Akala mo bukas na may isa pa pala dito. Tapos akala mo dito bukas na may isa naman dito. Tapos saan magdaan ang mga Fisher Folk dito? Puro okupado. Sabi ko, sinong mayari? General, mayor, congressman, I put. Kaya ang una ko, di ba? Ang una kong order, nung naging presidente ako, sirain mo. Sir, kang kay mayor, sirain mo. Pati si mayor, sirain mo. Maraming mayor dito, huwag kayong manghinahin. Patayin mo yung isa, mayroon mo. Mas maraming gusto mag-mayor dyan. Gusto pa nga nilag, sila na mismo pumatay. Ganun yan. Suluhin mo na sa mundong ito. Well, those are just my thoughts actually. Hindi ako nagpapahiro sa inyo. Wala na akong eleksyon na harapin. At I do not think I'd, I'd be, well of course, so, kung gusto talaga ni Bebot magtakbo ng senador, <laughs> pati si senador uh, Bila na ba? Siguro tatakbo uli o ano ba? Okay lang. By the way, uh, ang asawa ko kasi taga Bulacan, taga Valenzuela. Uh, I, I hope I will not uh, insult the family. Parang yung may-ari ng Valenzuela funeral. Yung funeraria, yung pamilya yan. Yeah, 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 may ari na. Sila yan. Naging may ibang kapatid na may great ng daba. But my, my, my wife is a bulakin niya. Mag-fluent sa uh, Tagalog yan, ang salita ano talaga. Kaya nung bago kaming, oo, bago kaming kasal, sabi ko gusto mo magnegosyo tayo. Kaya naisipan pala ng gaga, sabi niya, punirari yan. <laughs> sa lahat ng negosyo yan, pabi. Sabi na, dyan, dyan kami mahusay. Kaya nung eleksyon, dumaan kami sa puneraria. Mga patay. Huwag niyo kami kalimutan. So, kikinig yung asawa ko ngayon. Baka magsabi pati yung mga ang kanya. Na, totoo naman. I'm just a, not even a, 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 a joke. It's a pun, P-U-N. Gusto ko lang malaman ng ano, hanggang sa ano yung pagkatao ko. Pero actually, ang pinakadelikado na pasukan mo, drugs. Drugs talaga. Wala akong katawa dyan. Wala akong kaawa-awa dyan. Wala, but basta. Baski anong patron dalhin mo, pati yung patron mo, patay ko pa. Sino bang patron? Santo Rodrigo siguro. 
Well, anyway, I'd like to thank you for coming here. I understand that uh, you've been waiting. Uh, well, of course, uh, you started this program umaga pa pala. So by this time, uh, pagod na kayo. But uh, alam mo, sa totoo lang, kanina pa sana ako, hindi kami makahanap ng butas. Di ba, may medal na may naka-advance na. Pero yung kami, nasarahan na naman. So hindi namin alam kung Makati na pala yung utang na hinaharap namin, yung building dyan. So sabi nila, i-call off. Sabi ko, wag Maghintay tayo baski gabi. Alam ko, maghintay yun sila. Sabi ko, kaya pinilit ko. Ngayon, ang clouds medyo sabi nila, ano pa, pag nahulog ang helicopter ngayon, dahil sa inyo yan. <laughs> At least, so, anong ikinamatay ng gagong Duterte yan? Dahil sa pagmamahal niya sa kapwa tao niya. Yun lang. Maraming salamat po. Thank you.